ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟ್ಯೂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಕಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟ್ಯೂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊಡುಮನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎರೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನ ಒಂದು ಕೊಯಾಲ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕೊಯ್ಯಾಲ್ ಸಾರಿ ನೊವೆಲ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೊವೆಯಾ ರಿವರ್ ಇದು ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ನ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಅದರ ಉತ್ತರ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಮನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕೊಡುಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎರಡು ಎರಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡುದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೊಕೊಡೆಡ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹದಿನೇಳು ಜೂನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಅದರ ಹೆಸರು ಫ್ಯಾಬಿಫ್ಲೋ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ಯಾಬಿಫ್ಲೋ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮು ಓಕೆ ಬಟ್ ಡ್ರಗ್ ನೇಮ್ ಡ್ರಗ್ ಹೆಸರೇನು ಫ್ಯಾವಿ ಪಿರವಿ ಅಂತ ಡ್ರಗ್ ಹೆಸರಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಸರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಓಸಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾದಿ ಅಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ಇವರು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾ ಸೊ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಲೈಕ್ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ನೀರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪಾಮ್ ಚಗರಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಖಾದಿ ಅಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಸಕೋತ್ರ ಐಲೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸಕೋತ್ರ ಐಲೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದನ್ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕೋತ್ರ ಐಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಮ್ಮೆನ್ ಅದ ಎಮ್ಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಕೋತ್ರ ಐಲೆಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸಕೋತ್ರ ಐಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಸ
ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ವಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇ ಇ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇ ಇ ಜಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯುರೋಷಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಸಮ್ ಇದರ ಪ್ಲೇನರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೇನರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಬೇಕು ತುಂಬ ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ವೈಟ್ ಮನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಲಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಟೆರಿಸಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಡಾಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇ ಎಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಇದಾವೆ ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಕಜಗಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ಕಾನ್ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲಾರಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಇ ಎ ಜಿ ಗ್ರೂಪು ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಇ ಎ ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೆರಿಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾ ಟೆರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗ್ರೂಪು ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನಿ ನೋಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗನ್ನು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದರದು ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ಒ ವಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಇದೆ ಒ ವಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ರೈಟ್
ಅದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸವನ್ನ ಮತ್ತು ರಿವರೈನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸವನ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉದುರ್ತವೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐಸಿನ್ ರೆಡ್ಡಿಸ್ ರೆಡ್ಡಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗರ್ಸ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಆಗಿದೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಏನಿದೆ ಆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದಾವೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಲಂಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೀತಿ ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇವರು ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಪೋಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗಳ್ ಆಗಿ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಚಕ್ರಶೀಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ಚಕ್ರಶೀಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಕಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕೋಲನಿಂದ ಕ್ರಿಮಿ ಬಫ್ ವರೆಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫರ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಈ ತರ ಸೊ ಈ ಫರ್ಗಳು ಸೀಸನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗರ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೋವಿಫಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ಯಾಬಿಫ್ಲೂ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗ್ಲೆನ್ಮಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಹಿಟಿರೋ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಕೋವಿಫಾರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೋವಿಫಾರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇದು ಡ್ರಗ್ ನೇಮ್ ಏನು ಹೆಸರು ಇದೆ ರೆಮ ಡಿಸಿವರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಬಿಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಫೆಬಿಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಫಾರ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೋವಿಫಾರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ನೇಮ್ ರೆಮಿಡಿಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿವಿಯರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೋವಿಫಾರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ರೆಮಿಡಿಸಿವಿಯರ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಜನರಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಡಿಸಿವ ಹೆಸರೇ ಕೋವಿಫಾರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ
ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈಲಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆಲ್ಕರ್ ಅವರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ದೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೊದಲು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನೀತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ರೀಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದು ಏನಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಫಂಡಿಂಗನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಜನಗಳು ಮೂರು ಜನ ಯೂನಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ್ ಇನ್ವೈಟಿಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನು ಗೌರವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಡೇ ಬಗ್
ಒಡಿಸಾದ ಬಾಲ್ಸೋರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದರ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಾದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಡೇನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಶೂ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮರಾಯನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮರಾಯನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಸಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವು ನೋಡೋಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗಳು ಅವುಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿತವೆ ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹಿತ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಬನ್ನು ಬದುಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಗಳು ಎಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಎಗ್ಸ್ಗಳು ಬೀಚಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಎಗ್ಸ್ಗಳು ಬೀಚಸ್ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಶೋರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಬನ್ನು ಕಂಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ನ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ 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 ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ
ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಪಕ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರೋದು ಬೀಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೂರ ಎರಡು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಐ ಐ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ನೇಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೂರ ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಎ ಐ ಐ ಬಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಐ ಐ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಎ ಐ ಬಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡು ನೂರ ಎರಡು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಅಂದರೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಎಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಥೌಟ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಅನ್ನು ನೋಡಲಾರದೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಲೈನಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವತ್ತೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇ ಇದೆ ಇದರ ಫಿಟ್ಟಿ ಡಿ ಲಾ ಮಸ್ಕ್ಯು ಅಂತ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಜಾಕ್ ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರೆಸ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ 
ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫರ್ಮ್ ಇವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಸೋಡರ್ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಮೆಂಬರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಯುಎನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವೋಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಯಿಂದ ಏಷಿಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಭಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಐವತ್ನ ಐದು ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ವೆ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಿಯಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಸಹಿತ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಐದು ದೇಶಗಳು ಏನು ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಒಂದಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಜನವರಿಯ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕರಾಗಿದ್ದವರು ತುನೇಷಿಯಾ ದೇಶ ಯಾವುದು ತುನೇಷಿಯಾ ದೇಶ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಸಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ಯು ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹದಿನೈದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಕಾಫಿ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆನ್ ಜಿ ಎ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕರಾದ ಆಗಿದ್ದರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ವಲ್ಕರ್ ವಲ್ಕರ್ ಬಾಜ್ ಕೇರ್ ಯಾರು ಬಾಜ್ ಕೇರ್ ಇವರು ಟರ್ಕಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಇವೆನ್ ಜಿ ಎನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಎಂ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಕೀಮು ಪಿ ಎಂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ನಿಧಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರು ಎಮ್ ಒ ಯು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಬಿ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ 
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಗಿಫಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಈ ಗಿಫಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಿ ಐ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗಿಫಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೈ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಯುನಿಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಯುನಿಸ್ಕೋ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಕಾನೂನುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಾಸ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ ಅಂದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯು ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಬಾಲ 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 ಶ್ರಾಮಿಕ ಶ್ರಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬಾಲ ಶ್ರಾಮಿಕ ಶ್ರಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯು ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಆರ್ ವಿಠಲ್ ಬಾರು ಇವರು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ನಿಧನವಾಗಿದೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ಬಿ ಪಿ ಆರ್ ವಿಠಲ್ ಬಾರು ಇವರ ನಿಧನವಾಗಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಹತ್ತನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹಡ್ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪಕ್ಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶ ದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಪಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟು ಸಲ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಸಹಿತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಂಟು ಸಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟನ್ನು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನ
ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದವರು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಸಿರಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇವೆನ್ನ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಈ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಇವಾಗ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಮೂರು ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆರ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೇವಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಫೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನೂರು ಜನಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಪೆರೇಡನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಐದು ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸಕೋಟ್ರಾ ಅದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸೌದನ್ ಸದರ್ನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ದೇಶದ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹೆಸರು ಇ ಎಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯುರೋಷಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆರಿಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಸಮ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗರ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಂಟಿಸೈಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗರ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಂಡಿಯನ್ ವೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಯಾರನ್ನು ಯಾರ ಯಾರನ್ನು ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ